Carver McGriff et sa femme Marianne sont arrivés discrètement à la cérémonie de Utah Beach. Mais ils n'auraient manqué cela pour rien au monde et ils ont donc une nouvelle fois fait le voyage depuis l'Indiana. Pour Carver, la France signifie énormément. Au cours des années, nous nous sommes fait beaucoup d'amis dans ce pays. Nous avons fait de nombreux circuits de découverte en Normandie. Et nous gardons ces amis quand nous rentrons. Après la guerre, Carver McGriff est devenu pasteur. Et pour lui, transmettre aux jeunes générations est primordial. De temps en temps, je vais dans des écoles pour raconter. Et j'ai découvert que les scolaires, la plupart du temps, trouvent les cours d'histoire très ennuyeux. Mais lorsque quelqu'un qui a vécu la bataille vient les voir et leur présente vraiment les événements sur lesquels ils ont lu, ça devient beaucoup plus intéressant et ils me posent beaucoup de questions. À Utah Beach, plusieurs officiels lui ont rendu hommage. Et dans son discours, Carver McGriff a redit sa foi dans la fraternité et dans l'amour des hommes qu'ils soient américains, français, anglais, ajoutant même, et si je puis me permettre, aussi les Allemands.